はい、では、ワクワクは今のマンションを続きやっていきましょう。もう寝ちゃいましょう。おやすみ。さあ、カバンも大きくなりましたし、明日、秋の8日は、作物がドカッと出来上がってくれる予定日。楽しみですね。5700。ぼちぼちかな。おはようございます。天気も良さそう。風が全くない。あまりにも風ないにも、それはそれでちょっとなぁとは思うけど、やっていきましょう。さあ、所持金もいい感じになりましたし、今日で出荷枠がまたいっぱい入ってくるんだったら、日曜日大丈夫かなそろそろ、あれだね。なんだったっけそろそろあの、鳥小屋の増築もね、やりたいですね。さあ、緊張の一瞬、さつまいもよ。今日出来上がっているのかい ?8 日が最大だったから、全部まとまって出来上がってるとかないかなあおー大体出来上がってるけど、ちょっとまばらではある。いいよいしょと。それなりにさつまいも。それなりにさつまいも。素敵なさつまいも。いや、でもとにかく、収穫がやってきてくれたのはめっちゃ嬉しい。やったぜ。あとはこっから連作はどんぐらいかかるかだけど。なんかこの、紫色になっていない実がない状態だから、紫色の実が何日かで出来上がる、それが紫色になるまでの、二工程ぐらいで出来上がるって感じかな連作は早そうだな、なんとなく。よいしょ。まあ、それなりをいくつか残しておいて、またお料理で使えるようにしておきましょうかね。さすがにスイートポテトか焼き芋ぐらいはあるでしょうしね。さつまいも好きな人いるかな街の人にまた振る舞ってみるのも面白そうではある。そのために多めに残しておくとかもありかもね。お水置き。先に出荷箱入れましょう。どんくらい出たんだろう。おー、でもそれなり47。すごいな。めっちゃ出てるやん。昨日出荷し忘れてる卵と、三十七二十67個出てきてんのか。合計67本ということは、えー、100マス植えてるから、67% が、あれだね。最短で出来上がるってことか最短ではないのかな。いや、その最短、うわどうなんだ最短で出来上がるんだったら、あれ、最短で出来上がってるのが数パーセントぐらいあるみたいなのあってもおかしくないよな。今日初めて出来上がったのがこれだから、最短 67% が出来上がるってことでいいんだよな。まあ、半分以上は最短で出来上がってくれるって考えたら悪くはないのかな。では、鳥小屋増築行きましょうかね。今日は歩いていこうか。帰りは動物呼んでもいいかな。行きは、あれだね。お店が開くまでの時間待つの大変だから、歩いてゆっくり行って。帰りは動物に乗ってっていうのはちょっと楽しいかもしれない。よし、8時になりました。行きましょう。さあ、鳥小屋よ。大きくなるよ。木工場コルネット。第3。建物を買いに来たよ。いよいよって感じだな。木材は今264。結構頑張ったけどな。動物小屋、鳥小屋。まずは鳥小屋レベル2に行きましょう。行くぜ買います。まだ材料は余裕があるな。ちなみに、これ、鳥小屋レベル3は来るのかいや、来ないのかこれ。来るんだったらもうこの時点でパーンってなりそうだよな。ああ、でも、そうか。商品のラインナップが後で増えるっていうパターンもあるかな。レベル2。レベル2っていう書き方だから3とか4があるのかなと思ったけど。まあ、自宅はこれでは終わらなさそうなんだけどな。結婚生活に十分な広さ。以上のものが来そうな気はする。でも、鳥小屋、動物小屋はどうなんでしょうね。まだ来るかもしれないので、ちょっと期待かな。でも、一気にお金なくなっちゃったな。今日のさつまいもに期待するしかないね。っていうか、買った瞬間に、よし、それじゃあこれから、改築工事が始まるから、ちょっと待っててくれよ、みたいなのなかったから。あれだね、もう一瞬で出来上がったっぽいね。様子を確認しておきましょうか。いや、それとも、よし、注文を受け止まった。これから工事入るからな、みたいな感じで、明日急に来るのか。どっちなんでしょう。まあ、見に行きわかるかな。ビウィー。では、モールに乗って帰りましょう。
、鳥小屋どんな風になったかな楽しみです。見た目資材とかボロボロになってたけど、おお鳥小屋なるほど、こんな感じになったんだ。外側がちょっとこりれいな感じになりましたね。ただなんかこの辺りまだ、なんか手入れられそうな雰囲気あるな。ということはレベル3は来るのかな中も見ておこう。広く。おお、広くなってる。合計8話ぐらい買えるようになったかな、これで。で、ここが、こっちの向かい側にあったやつがこっちに移動してんだな。鳥の餌がこちら側に入ったまんまだな。よし、こっちに移動させてあげよう、みたいになったんだな。明らかに違う入れ物なのにな。綺麗に移し替えられている。第3も実は牧場主の経験があるのか。とか考えてしまいレベルですね。おお、でも合計8話か。これははかどるで。これははかどるで。付加器を使ってガンガン増やしていきますかね。まあ、どうだろう。アヒルもういいんだけど、ニワトリ増やすかな。アヒルの卵じゃないとできない料理とかあったりするかな。二日に一遍だしな。出荷額の効率を考えても、普通のニワトリの卵いいのをたくさん産んでもらった方がいいんじゃないかなとは思うんだけどな。逆にアヒルオンリーの小屋にして、二日に一遍だけ収穫が来るっていう風にしてみるのもちょっと楽しそうではあるけどね。まあ、とりあえずこの、8羽まで入る動物小屋、鳥小屋を、最大までね、鶏で埋め尽くせたらいいですね。その頃にはもう毎日、すごい金額入ってきて、ウハハな生活になるんじゃないのかいそっから動物小屋の増築も楽々ってなりそうではある。まあ、この調子で、さつまいもとか他のね、秋の作物が収穫できるようになれば、この秋のうちに動物小屋も収穫というか、増築はできるようになりそうだけどね。アモニカタウンウェイやってまいりました。せっかくなんで、取れたサツマイモを気になってる人何人かにあげてみようかな。お、みんないるかいどっこいしょと。んシャシーはいないのか。日曜日はお出かけする場所が違うとかあるかな。シーラさん、サツマイモいかがですかおはよう。普通か。悪くはないね。ああ、そうだ、日曜日だからや,やってないのか。え、キャッシーどこにいるんだ日曜日は、ここもお休みだしな。めえ、あんな雨が。キャッシー、おかりな邸にいるかな。いや、でも、ことみちゃんが、俺の入ることのできない、仕立て屋さんに入っていったから、俺の入れない場所に入っている可能性はあるな。ねん。じゃあ、舞ちゃんにあげようか。さつまいもだよ。普通ぐらいか。さつまいも大好きな人もいそうだけどな。いそうなんだけど、まだわからないという感じ。はい、ジークさん。コールさんにもあげてみよう。まあまあな反応だな。あとはレシピとか増えてなかったっけ増えてはないけどいっぱいあるな。バイキジツナサンドイッチ、ツジーズリゾット、ほうれん草のリゾット。ほうれん草のリゾット作るキノコご飯ちょっといいかもしんないな。でもお米育てないとな。卵ご飯、うなぎ丼、穴子丼、トマトスープ、ほうれん草のおひたし、プレーンオムレツ。めっちゃあるな、こうやって見ると。この辺買っとかないとか。フライドポテトあるじゃないの。これ買わないと。でもよく考えたらお金あんまないんだよな、今。さつまいも、さつまいも、さつまいも、さつまいも、焼き芋とかスイートポテトはないのか。別のどっかにあるかな今日さつまいもの出荷がなされますんで、明日以降に、お、さつまいもを出荷するということはあなた。さつまいもあれだね。たくさん使った料理、いけるんだねみたいな風に言われて。焼き芋とかスイートポテトのレシピは解禁されてくれたら、ちょっと嬉しいかなとは思うけど。お、そして月見祭のお知らせも来てますね。秋の14日、かばる草原、月見。お月様を眺めるもよし、お団子を食べるもまたよし。という感じらしい。秋は収穫。これを頑張りたいから。なんか無理をしてでも、鉱山行って時間は潰したくない。ので、俺はこの暇な時間を、釣りにすべて、釣り込むことにしたよ。釣りはな、なんか魚釣れるとすぐ時間経つんで。暇つぶしには持ってこいな感じがする。これで安い魚釣りやりたら高層焼きにして、高い魚釣れたらそのまま出荷して小銭稼ぎという感じで。行きましょう。行くぜ
とこいしょと。安い魚、高層焼きにして、回復アイテムにするもよしだし、高層焼きあんまりいらないなってなったら、その高層焼き自体を売ってしまえば、まあ普通に魚とハーブを一遍に売るよりは高く、お金になるかもしれませんしね。味。味は高層焼きにするより単体で売った方がお得かもしれない。結局、高層焼き単品の値段がよくわかってないんだけど、多分100なんだよね。それなりだったら。ですが、アジが1匹、81ゴールドだったかなで、ハーブがだいたい30ゴールド超えるので、合計で100ゴールド以上の価値になるわけだから、まあ、だいたい110ゴールド前後ぐらいのね、価値になるのが、それを高層焼きそれなりの100ゴールドで売ってももったいないという感じですかね。でれれーん結構釣り上げたんじゃないかなおおいいね131517あと3匹ぐらい釣るかせっかくならな切りよく20匹と行きたいねあじーあとはためにとかもやってみるかせっかくためレベルあるしな釣りのレベルもちょっと上がっているし、この状態で、遠くまで投げたらいいのを忘れるのかいこの辺は遠くに投げても、かからないとかあんのか全くかかんねえぞ。なんかの相性があんのかなお願い。ああ嘘でしょ。チャージしたらするほど釣れなくなるんですけど。そんな悲しいことある何ここでは釣れる魚がいないのか手前にしか魚いないのちょっと不思議すぎるな。貯めたらもっと釣りやすくなると思うんだけどな、普通は。ダメだー。ここではあんまりヒットしない。まあ、貯め段階2だとダメで3以上だったら釣れるとかあるかな。何にせよこれではダメらしい。うん、体力も使っいましたし。ほどよくいい時間にもなってきたから、そろそろ帰るか。じゃあ帰るぞ、アンナーメ。冷蔵庫がちょっと狭くなってきたな。また広くしないとね。よし、ではこう、そうやきも作りましたんで寝ましょう。おやすみ。さあ、次は、卵が帰るのを待つ感じかな。あとは連作にも期待ですかね。7000! 7000かあー、でも結構出荷したと思うんだけどな。これでも7000なんだ。じゃあ、連作は早いのかなそこに期待しないと、ちょっと、おはようございます。物足りない部分もあるよ。お、これは、卵を帰るかなおーい、カバラさんが来た。急いで鳥小屋来い。え、カバラさん、わざわざ俺が、おー、鳥居を誕生に駆けつけられるように朝早くから来てくれていたのか。偉すぎるな。ぴよぴよ。あら、かわいい。カバラさーん。よし、名前をつけてやれ。お師匠さんだな。将軍。かっこいいな。はい。では、元の名前にちょっとちっちゃいツとコをつける。この命名法則でやっていきましょう。よろしくな、将軍子。読みづれ。よろしくな、将軍子。まあ、相性はうんこちゃんだな。将軍子か。うん、いい名前だな。本当にそう思ってるこの顔も立派な家族の一員だ。これからよろしくね。落農祭目指して可愛がってやるよ。落農祭に関係なく可愛がってやるさ。ということで、秋の9日やっていきましょう。鳥の誕生を目指していきましょうといった瞬間に来ましたね。可愛がっていきましょう。また、切り子の卵をまた、あれだね、深箱へ入れてっていう感じも進めていきたいところですね。で、一個気になっているというか確認しておきたいのが、作物図鑑のさつまいもは結局いくらなんだい問題。あんだけ出荷してあの値段ってことはやっぱ安いのか。130か、まあまあ安いな。てか、5日から8日って嘘でしょ、絶対。5日で全然出来上がってなかっちゃった。いやいやいや出来上がってなかったじゃないの。いや、土の栄養が足らないとかあったりするのかなビタミン C が多いや、木の野菜。焼いただけでも美味しい一品。ってことはオーブンに入れたらとりあえずなんかできんのかなレシピ持ってないけどやってみる。レシピ持ってないと必ず失敗するとかあるかなまあ、物は試した。焼き芋、できないかななんか他に入れないといけないものあったりするいやー嘘でしょ料理下手くそすぎる食べるね。もぐもぐ
うわー、ちょっとお腹下してるし。マジかよ、体力が減ってしまった。失敗料理ってこういうデメリットあったのね。いや、何かしら回復するかなって思ってたけど、それはリンクか。それは時の勇者だけです。さあ、さつまいもをオーブンに入れて焼いた時の料理が。なぜか、おお失敗してしまいましたが、元気にやっていきましょう。マヨネーズメーカーの方が来ました。ついに皆さん待望のマヨネーズメーカーが登場しました。卵一つでフレッシュなマヨネーズができます。どのこと毎日取れるものですからね。必ず、欠かさず、マヨネーズにして出荷ということで。お出荷枠、底ありは期待できるかな素敵なかぼちゃ。かぼちゃ第1回目来ましたね。こちらも出荷だな。連作なんで、こちらはかぼちゃも期待ですね。かぼちゃもだいぶ大きくなってきたけど、明日これまとめて出来上がってくれるかなだとしたらこちらも期待ですね。かぼちゃは高いだろうからな、1個あたり。秋の収穫のメインになるやもしれねえ。さあ、こちらを見てみましょう。おあ、でも花咲くのか。花咲いて、実をつけて、で、色づいてで、3日かかる感じかなまあ、3日で出来上がってくれるんだったら OK だけど。その3日にも村があったらちょっと困るけど。連作は村なさそうな気がするんだけどな。どうだろう。それか、連作の日数も3から4日みたいな感じで村があって、ここは3日で出来上がるやつだよっていう。場所によって日数が決まってたりするんでしょうかね。てか最初のうちに決まっておいて、3日と決まっていたら、あとは必ず3日になるとか、4日になるかもしれないだったら、何回やっても4日になるとか、なのかな。まあ、連作は日数固定の方が分かりやすくていいんだけどな。どっこいしょー。今回の分のさつまいもは全出荷かなまあ手持ちさつまいもはもう少し数を減らしてもいいかもねオッケーしかしさつまいもくんが思いのほか時間かかったからめちゃくちゃいい感じに大量収穫っていう感じではないなでは新たに生まれた将軍子の様子を見に行きましょう将軍子ご飯を求めているね。撫でるよ。あれジョージグの方撫でてんじゃないのも。撫で撫で、違うよもう。隣やっていても、狙ったこう撫でられないってこともあんだな。ややこしい話だ。切りえっこ抱っこして、ジョージグを抱っこして、将軍っ子を抱っこして、これちゃんと見てなかったけど、将軍っ子実はおんどりとかないよな。というか、牧場にもオスの鶏、メスの鶏とか特になかったから、そこは大丈夫だと思いたいんだけどな。放牧したら、ハーブを集めて釣りをやってって感じかな。釣ってきた魚な。ハーブよりも絶対に余るから、どんどん魚だけ増えていく感じなんだよな。キャッシー発見。キャッシーがサツマイモ好きかをちょっと、探っておこう。土台おう、普通か。嫌われないのはいいんだけど。でもまあ、キャッシーは真珠あげた方がいいかな。あと他気になることといえば、シエラは真珠どうなんだろう。渡したことないよな。おはよう。お、結構いい反応するな。真珠は喜ばれやすいのかなプレゼント用にアクセサリーとかあるぐらいだしな。宝石系はみんな喜んでくれるのかも。チャトラー。なでなで。カルバンさん。何気にカルバンさんの秋服は初めて見たような気がする。今度は街の境界で怪しい噂が。いや、全く退屈しない大陸だね。街の噂や、あれ、名前と忘れした。ジェイクさんか。ジェイクさんの夜の噂とかは、どうしようかな。また次回あたりにするかいおはよう。マイも真珠好きやったりするかなほら、真珠だよ。あ、普通か。真珠は普通か。美味しい料理とかの方が喜ぶかなさつまいも喜んでくれそうな人を探したい。ヒバさーん。あん、普通か。ええー、さつまいも喜んでくれる人いないのかいハモニカ役場にやってまいりました。蝶々なら、蝶々ならさつまいもの良さ分かってくれる。俺はそう信じているよ。それなりだとダメとかあるのかな
。まあ普通か。まあ嫌われないだけ悪くはないんでしょうけどね。で、一個気になるのが、ちょちょ。釣り。土を願うとき15万なんだなぁ。どれぐらいだったかなって値段を見に来たんですが、15万はちょっと遅いというか時間がかかりまくるな。お金をあとどれぐらい貯めるかっていう目標を次の土地に向けるとちょっと他の買い物全然できなくなっちゃうので、まあ他のところに投資した方がいいでしょうね。動物小屋かな次の目標は。自宅改装でもいいんだけどな。来年の夏祭りに向けて釣りをいっぱいやっておこう。かなり魚釣ったんじゃないかも。毎日20匹ぐらい釣ってれば、優勝は硬いのか。てかみんなどれぐらい釣ってんだろうな。この一年間であなたが釣った魚の数は ?100 匹で優勝できたら苦労はないけどな。でも年間だからな。もう少し多そうだよな。500匹ぐらいでも500匹は、1日平均だとどんぐらいだまあ1日5匹ぐらいか。まあもうちょい少ないか。毎日4、5匹ぐらい釣ってれば優勝できるって考えたら、まあ500ぐらいでも妥当かな。でも100匹でいいとかだったらもう、そのうち達成できるよ、これ。程よく体力を使って、お昼ぐらいになったら帰って寝ると。本日の出荷。イワシと、ハゼちょっと多いので、最近。こっちも出荷に回しちゃいましょう。でだ。高層焼きがだいぶ増えてきたんで。なーん、十、十四。14は多いな。まあ、12。15個前後残るぐらいまでにしておいて、それを超えたら出荷みたいな感じにしましょう。これ多分1200ゴールドぐらいいくんで、なかなかの出荷額になるんじゃないかいオッケー。それではもう一日やりましょう。おやすみ。さあ、明日はカボチャ出来上がってくれるのか。カボチャはなかなかいい額になると思いますし。どんどん。期待しますぞ。釣りの成果がなかなか良くなってきたぞ。やっぱり高層焼きはでかいな。おはようございます。今日は曇り曇りですね。めっちゃ風車回ってるけど。やっていきましょう。作物の収穫があれば、それなりの額になって、ちょっとずつ増えていってはいるんですけど、お金。もうちょっと欲しいかな。おナスが形になっていて。それなりかもちゃー出来上がっていく。あー、でも出来上がってないところも結構あるな。まばらな出来方って感じですね。でも、かぼちゃはこれ、だいぶ期待できるんじゃないの今日めっちゃたくさん取れたし。いいぞ。この辺を元手に、明日あたり今度は動物小屋の増築をやってしまうっていうのもありかもしれませんね。動物の数は種付けで増やすと、ちょっとその間、今1頭しかいない動物のね。あれ。ミルクが絞れなくなるとか、結構困ったりするので、またちょっともう少しお金貯めてから、新しい動物を直接購入とかにしてもいいかもしれませんね。いや、でも動物1頭、子供の状態で購入するから、値段もそこまで高くないし、もうちょっと貯まったらで全然いけそうかな。今日出荷する分で足りるかもしれませんね。動物小屋の増築プラス、子牛1頭とかだったらね。今日のさつまいも畑。穴は咲いてるけど、あれまだ実をつけていないまだ実をつけていらっしゃらない。これ4日コースだな。3日連鎖か無理か。水やり完了。さつまいもなぁ。こっちの畑が、あれ肥料がしっかりと巻かれていないから成長遅いとか、だったりするのかな最初のメインの畑はもう最初から使えるようになってたから、ここを畑として使ってくださいね、みたいな。前の人がしっかり使っていて肥料もたっぷりだからね、みたいな感じだったりしたのかな。でも新しく開拓する土地はあなた自身の手で肥料をしっかり巻いて素敵な畑にしてくださいねっていう可能性はあり得るのかもしれねえ。まあそれぐらいの気持ちで今後やっていくべきかもしれませんね。かぼちゃ大収穫よかったねの秋の放牧をしたら今日は水の洞窟へ久しぶりに行こうと思います。キャッシーにプレゼントする用の真珠が最近足らないので、というかもう使い切っちゃったんで、しっかりと集めていきましょう
余裕があればな、最深部まで行って、釣りとかできたらなと思いますが、時間的にも体力的にもどうなることやら、今回酵素焼きがいっぱいあるんで、体力的には持つと思うけどね。あとそうだ、持ち物もね、だいぶ余裕がありますんで、途中で持ち物いっぱいだ、引き返さなくっちゃっていうのはなくなると思いますし、やれるとは思うけどね。では行きましょう。ここまで来たらさすがに50回まで行きたいぜ。ということで、ここまでだいぶ食べてしまいましたが、酵素焼きをしっかりと食べて、もう一度行きましょう。すっかり遅い時間になりましたが。ただ、イベントを見に行くことができる時間だと思うんだけど、これ入れると、尺的にね、厳しいので、イベントを探しに行くのはまた後日というね。そんなこんなで、やっとやってきました。久しぶりの50回。しっかりと水場がありますので、釣りが多分できるんですよね。あ、もうすっかり夜ですが、釣り糸を垂らしてみようぜ。めっちゃ反響してる。何が釣れるのお、なんか珍しそうなのが釣れた。なんだい穴子。穴子ね。かば焼きみたいなの作れるかな。穴子、でも塩焼きのイメージないんだよな、穴子は。かば焼きか醤油作れるんかな普通に刺身にしてくださいとかそういう感じかもしれないけど。でも穴子しかいないことないよな。実はこの地下には穴子が一匹住んでいるだけなんです、みたいな。ないと思うけど。ちょっとかかりが悪いので場所を変えよう。チャージしてどこまで竿が届くかも見てみたいな。結構広いな、ここ。うわー何なにこれエビ手長エビ手長エビもいました。手長エビのメッカですかここ。めっちゃ手長エビ釣れるよ、ここ。という感じでした。ここまで頑張ってきて手長エビと穴子だけで帰ってきていいのかって感じするんだけど。日付回っちゃったんでね、もう帰って寝るしかないよ。本当はキャッシーにな、ここで集めた黒真珠とか真珠とかありようと思ったんだけど、もうさすがに寝てるか、これ。風がめっちゃ強いよ。あんな目もちょっと寝てるよ。かわいそうなことをしているかもしれない。キャッシーはいるかキャッシーはいるかあれ開いてる。いけるんかいアルモニカはまだ入りましたが。おおすごいみんな食事してる。こんな夜まで早く寝ろよ。牧場には動物小屋も鳥小屋もあるからな。あとは餌だけだ。牧場、牧草を育てて。酔っ払うと必ずこれを言うのか。早く寝ろよみんな早く寝ろよとしか言わないな。こんな時間まで何してるんだいこれ基本みんな早く寝ろよが、会話になるんだな。で、大津くんはちょっと優しい言い方だな。てかみんなも、みんなでなんでこんな遅くまでいるんだいい夜ね。シーラさんはなんか夜型生活なのかな写真は、なんかこちらの体を心配してくれてる感じっぽいけど。じゃあ、俺も帰って寝るよ。その前に、苦しんじをプレゼントするよ。どうだどんどん仲良くなっているだろうなかなか遅い時間まで活動することなかったんだけど。こんな時間にみんな、酒場で飲んでるんだな。とか、カバラさんとかな。こんな遅い時間まで活動してて、翌朝大丈夫なんかな。これで、めっちゃたくさん集まった怪しいキノコと、マッシュルームと、この辺りを出荷しておきましょう。穴子、手長エビ。夜になると動き出す。ええー。えってことは地底だから釣れたわけじゃないのか夜だから釣れましたってぬん。あそこ、主とかいそうだけどな。それ以外は普通の魚しかいないのかなそんな気もするね。釣りのレベルと釣り竿のレベルを上げてから頑張った方がいいかもね。じゃあ、売るわ。もったいないけどな。でも多分また釣りに行けるでしょうからね。それでは本日はここまでにいたしましょう。はい、ありがとうございました。